Պարևց է սիրելի աշակերտներ։ Նախոր դասի ժամանակ մենք ուսումնասիրեցինք վեցերորդ խմբի, գլխավոր ենթախմբի տարերից, թտվածնի, ստացման եղանակները, կիմիական հատկությունները, ուսումնասիրեցինք նաև թտվածնի մեկ այլ ալոտրոմ ձևափոխության, Այսօր մենք մեր ստացած գիտելիքները կոգտագործենք խնդիրների լուծման ժամանակ և կլուծենք խնդիրներ թտվածին թեմայի վերաբերյան։ Հնդրեմ կնարիք կարդում ենք խնդիրը։ Բարյումի օգսիդի և պերոգսիդի 66 գրամ խարնուրդին ավելացրել են 15 ամբողջ 68 հարյուրերորդական տոքոս զանգվածային բաժնով ծծմբական թտվի 275 գրամ լուծույթ։ Հեակթիայի ավարդից հետո միայն ծծմբական Նստվածքը հերացնելուց հետո մնացած լուծույթին ավելացվել է ջրացնի պերոքսիտի հետ կանակապես պոխազդելու համար անրաժեշտ զանգվածով կալյումի յոդիտ, հաշվել կալյումի հիդրոքսիտի զանգվածային բաժինը վերշնական Եվ բարյումի պերոքսիտ, բարի ո և բարյում ո երկում, որին ավերացնում են ծմբական թութու։ Ահա, եվ ատրված է նաև այս խարնուրդի զանգվածը, ահա, նշենք զանգվածը։ 66 գրամ է։ Եվ խարնուրդը մշակել են ծմբական հիմնային օգսիդը, հետևաբար պոխազնելով թթունների հետ առաջացնելու է աղ և ջուր, այսինքը կստացվի բարյումի սուլվատ, այո, այսո չորձ իոնների հայտնաբերման համար մենք բարյում երկու պլուսը, որով հետև բարյում բայց այս տեպքում այս աղթեն ջրացնի պերով։ Ահա, ջրացնի պերոքսիտ։ Մեզ տրված էր նաև ծծմբական թտվի։ Ինտված է 15 ամբողջ 68 հայուրերորդական և զանգված է 275 գրամ։ 15 ամբողջ 68 տոքոս, Նոսր ծծմբական թտվի 275 գրամ լուծույթն է, որից հետո նշում է, որ ավելցուկ ծծմբական թտուն չեզոքացվել է բարյումի հիդրոքսիդով։ Գրենք ռիակթյայի հավասարումը։ Բարյումի հիդրոքսիդը ալկալի է, պոխազդելով թթուների հետ առաջացնելու է աղ և ջուր, չէ զոգացման ռիակթյան։ բարի է սո չորս, նստվածք, ահա, և ջուր։ Չրի դիմած պետք է դնենք երկու գործակից, որպիսի ռիակթյայի հավասարումը � Եվ որ 120 գրամ է։ Բարյումի հիդրոքսիդը։ Այս այլ բարյումի հիդրոքսիդի լուծույթի զանգվածը և համապատասխան զանգվածային բաժինը։ Այն ու հետև նշում է, որ նստվածքները հերացնելուց հետո, այսին� Կալումի յոդիտ։ Ահա, կալումի յոդիտ։ Մենք արդեն նշեցինք նախոր դասի ժամանակ, որ ջրացնի պերոքսիդում թտվացնի օգսիդացմանաստիճանը մինուս մեկ։ Եվ ոշտված էր վերոքս երկակիությամ։ Կանի որ կալումի յոդիդում յոդը իր ծացրագույն ոգսիդացման աստիճանով է հանդես կալիս, մինուս մեկ, հետևաբար կալումի յոդիդը վերականգնիչ է, ջրացնի պերոքսիդը ոգսիդիչ և նշված ռիակթյայում Այստեղ պետք է դնենք երկուս, 
Aha, և մեր ռեակցիայի հավասարումը հավասարեցված է։ Եվ մեզնից պահանջում է գտնել վերջնական լուծույթում կալումի հիդրոքսիդի զանգվածային բաշինը, այսինքն ոմեգա կալի ոհաշը։ Իսկ աժում եկեք լուծենք հավասարումը։ Հիմա, առաջի հերթին եկեք որոշենք ընդհանուր ծծմբական թտվի զանգվածը, այն ու հետև նաև նյութականակը։ Կանի որ տալիս է, որ ծծմբական թտվի զանգվածային բաժինը կազմու� Այսինքն X-ը հարաբերած 275-ի, որտեղ X-ը ծծմբական թտվի զանգվածն է։ Կատարելով գործողությունը ստացվում է, որ X-ը հավասար է 43 ամբողջ 12-100-թական գրան։ Իսկ այշըն որոշենք նրա նյութականակը հարաբերելով, հարաբերելով մոլյար զանգվածին, մոլյար զանգվածը ծծմբական թտվի կազմում է 98, հարաբերելով մոլյար զանգվածին կստացվի զվանբողջ 44 հարիվերորդական գրամ։ Մոլ։ Ուրեմ ես տացվեց, որ ամբողջ ծծմբական թտվի նյութապանակը կազմում է զրամբողջ 44 հարյուրերթական մոլ։ Բայց մեզ նշում է, որ այստեղ ամբողջ ծծմբական թտուն չի փոխազտել խարնուրդի հետ, նրա ավելցուկային � Ըգտվելով կրկին ոմեգայի հավասարումից կստացվի հինգամբողջ 7-10-ական տոքոս էր այնտեղ։ Ահա, ուրեմը ստացվում է 0-ամբողջ 27-ական հավասար է X-ը հարաբերած 120-ական։ Այսինքն լուծված նյութի և լուծույթի զանգվածների հարաբերությանը, որտեղից տացվում է, որ Իկսը, այսինքը բարյում հիդրոքսիդի զանգվածը հավասար է 6 ամբողջ 84 հարյուրերթական գրանք։ Իսկ այշըն որոշենք բարյում հիդրոքսիդի նյութականակը, այսինքն 6 ամբողջ 84-ը հարաբերենք մոլյար զանգվածին։ Այսինքն 6 ամբողջ 84-ը հարաբերած 171 գրամ մոլի ստացվում է 0 ամբողջ 4 հարյուրերորդական մոլ։ Ուրեմը բարյում հիդրոքսիդի նյութականակն է 0 ամբողջ 4 հարյուրերորդական մոլ։ Հետևաբար աստ ռիակթյայի կանի, որ մեկ մոլ բարյում հիդրոքսիդին պահանջում է մեկ մոլ ծնձմբական թտու սրամբողջ չորս հարյորդականի։ Սրամբողջ չորս։ Ահա։ Իսկ մեր ամբողջ ծնձմբական թտու կազմու� կստանանք այս խարնուրդի լուծմանը մասնակցած ծծմբական թտվի նյութականակ, այսինքն զրո ամբողջ չորս զրո ամբողջ չորս տասնորդական մոր։ Որը մստացվեց, որ այստեղ ծծմբական թտում կազմում է զրո ամբողջ չորս տաս Այժը մենք արդեն գիտենք մեր խարնուրդի զանգվածը, գիտենք ծախսված ծծմբական թտվի նյութականակը, կնշանակենք XY, բերկու փոպոխական կմծնենք, կազմենք համակարգ, կլուծենք ու կստանանք բարյում օգսիդի և նաև պերոգսիդի օգսիդը կնշանակենք X մոլ, հետևաբար ծծմբական թթում կստացվին X, իսկ բարյումի պերոգսիդը Y, ահա, այստեղ կստացվի Y մոլ, իսկ այշմ կասմենք համակարգը, ստացվում է X գումարած Y-ը, հավասար է զրա ամբող չորս տասնորդական, իսկ այժմ որոշենք բարյումի օգսիդի զանգվածը, այսինքը նյութականակ և մոլյար զանգվածի արտադրյալ, ստացվում են բարյումի օգսիդի մոլյար զանգվածն է, 153X, գումարած, բարյումի պերոքսիդի մոլյար զանգվածը, 169Y, հավասար է 66 գրամ։ 
Նշված համակարգը լուծայ լուծ հետո մենք կստանանք համապատասխանաբար Xի եւ Y-ի արժեքները, որտեղից Xը հավասար է ամբողջ 1 10-ական մոլ, ահա, իսկ Y-ը հետևաբար Y-ը կլինի 0.4-ից հանած 0.1, այսինքն 0.3-10-ական մոլ։ Տեղադրենք արժեքները։ 0.1, այստեղից էլ Y-ը 0.3 հետևաբար ջրածնի պերօքսիդը կլինի 0.3 10-ական մոլ եկեք որոշենք նաև սուլֆատների նյութականակը որով հետև մենք պետք է լուծույթի ամբողջ զանգվածից հանենք բարիումի սուլֆատի զանգվածը ուրեմն այստեղ կլինի ողջ 1 ահա երկրորդում 0.3 իսկ այստեղ 0.4 4-րդական։ Այսինքն գումարային բարիումի սուլֆատը կստացվի 0.44-րդական մոլ։ Ահա։ Իսկ այժմ եկեք փորձենք գտնել արդեն կալիումի հիդրօքսիդի զանգվածային բաժինը։ Ուրեմն ջրածնի պերօքսիդը ստացվեց 0.3 Ահա 0.3 մոլին մեզ անդրաժեշտ է 0.6-ական կալիումի յոդիդ, իսկ կստացվի 0.6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
քնարիկ կարդում ենք հաջորդ խնդիրը վերցրել են ածխածնի երկօքսիդի թթվածնի եւ ազոտի հավասար ծավալներից բաղկացած խառնուրդ ահա վերցրել են ածխածնի երկօքսիդ թթվածին եւ ազոտի հավասար ծավալներով բաղկացած խառնուրդ այն ու հետև դրան ավելացրել են ազոտի ծավալի կեսի չափով ջրածին ահա Եվ այնքան մեթան, որ ամբողջ գազային խառնուրդի միջի մոլային զանգվածը լինի 22 ամբողջ 6 M միջին 22 ամբողջ 6 10-ական գրամ մոլ է։ Ահա։ Եվ մեզանից հարցնում է, քանի մոլ օզոն պետք է ավելացնել ստացված խառնուրդի 1 մոլին, որովհետեւ այրումը կատարվի լրիվ։ Ահա։ Ուրեմն մեզ խնդիրը տալիս է, որ վերցրված է հավասար ծավալներով CO, թթվածին եւ ազոտ։ Եկեք մենք դիտարկենք, որ դրանք վերցրված են մեկական մոլ։ Ահա։ 1 մոլ CO, 1 մոլ ազոտ, 1 մոլ թթվածին, ջրածինը, ազոտի կիսն է, այսքան զրա ամբողջ 5 10-ական մոլ, իսկ մեթանը չգիտենք X մոլ։ Իսկ այժմ օգտվելով արդեն M միջինի բանաձևից մենք կարող ենք գտնել մեթանի նյութականակը։ Մենք գիտենք, որ 22 ամբողջ 6 10-ականը հավասար է։ Ուրեմն, որի որ 1 մոլ է, 1 մոլը կբազմապատկենք դրա մոլի արձանկվածով եւ նա միանգամից սկսացի 28։ Ուրեմն, քանի որ CO-ն 1 մոլ է, 1 անգամ 28 գումարած հաջորդը 1 անգամ 30։ Այո։ գումարած 1 անգամ 28 ջրածինը կես անգամ 2 գումարած մեթանը 16 16x եւ պետք է հարաբերենք նրանց բոլորի նյութականակների գումարին որը կազմում է 3 կես գումարած x ահա որտեղից ստանում ենք հավասարումը լուծելուց x-ը հավասար է ինչի է հավասար x-ը 1 ամբողջ 5 10-ական մոլ 1 ամբողջ 5 10-ական մոլ այսինքն մեթանը վերցրված է 1 ամբողջ 5 10-ական մոլ Եկեք այժմ այրենք, որովհետև որոշենք թե այդման համար ինչքան թթվածին է, ավելի ճիշտ օզոն է անհրաժեշտ օկտագորձել։ Ահա։ Այստեղից այրվում է CO-ն ստացվում է ածխատու գազ։ Այրվում է ջրածինը։ Ստացվում է ջուր, այո, եւ մեթան Եվ մեթանի այրումից ստացվում է CO2 եւ գազ եւ ջուր։ Ահա։ Ստացվում է CO2 եւ ջուր։ 2 եւ 3։ Հիմա CO-ն վերցրված է 1 մոլ, 1 մոլի այրմանը անհրաժեշտ է կես մոլ թթվածին, ջրածինը վերցրված է կես մոլ։ Ահա։ 2 ամբողջ 75 մոլ թթվածին։ Այս մնացած թթվածինը մենք պետք է ստանանք օզոնից։ Շնորհիվ հետեւյալ փոխարկման։ Ինչքան է թթվածինը? 275-երորդական մոլ։ Հետեւաբար որովհետեւ այսքան թթվածին ստացվի ինչքան օզոն է անհրաժեշտ 1 ամբողջ 83-երորդական մոլ։ Ահա։ Ուրեմն այսքան օզոնը 1 ամբողջ 83-րդական մոլ օզոնը անհրաժեշտ է 5 մոլ խառնուրդ հայրելու համար, իսկ մեզ պահանջում է գտնել 1 մոլը, 1 մոլը x, որտեղից x-ն էլ հավասար է 0 ամբողջ 366-րդական մոլ։ Ահա։ Մենք կատարեցինք մեր խնդրի պահանջը եւ որոշեցինք թե ինչքան օզոն է անհրաժեշտ 1 մոլ համապատասխան խառնուրդը այրելու համար։ Այսօր այս քանը ստեսցիոն։ Բարև ձեզ սիրելի աշակերտներ։ 
Այսօրվա մեր բաց դասի թեման է ոչ ալելային գեների փոխներ գործություն, կոմպլեմենտարություն։ Եկեք վեր հիշենք, որ գեներն էին կոչվում ալելային։ Միլենա կարող ես ասել։ Հոմոլոքրոմոսոմների նույն լոգուսում գտնվող գեները կոչվում են ալելային։ Ալելային գեների փոխներ գործությունը մենք դիտարկել ենք մեր նախոր տասերի ընթացքում։ Վեր հիշենք ինչպես է ին փոխներ գործում ալելային գեները։ Այսինքն այսպես ասված ռեցեսիվ և դոմինանդ Հրիվ դոմինանտության ժամանակ ռեցեսիվ հատկանիշը ընդհանապես չի դրսևորվում, սակայն ոչ լրիվ դոմինանտության ժամանակ հոմոզիկոտ վիճակում ռեցեսիվ հատկանիշը կարող է դրսևորվել։ Հետերոզիկոտ վիճակում հանդկանիշ ավելից հայտ ունե արտահայտվում, իսկ կո դոմինանտության դեպքում տվյալ հատկանիշը կարող է դրսևորվել տարբեր գեների ներկործությամբ։ Ահա, այսինքն երկու գեները հավասարազոր կարող են իրենց ազդեցությունը թողնել և երկուսի սինթեզած պիտակուցնել կարող է դրսևորվել, այո։ Այսօր մենք կխոսենք արդեն ոչ ալելային գեների մասին։ Ոչ ալելային � այս կարող են պոխազտել մի միանց հետ, կանի որ գենոտիպը ներկայացնում է իրարից ամբողջական համակարգ, ոչ թե մեխանիկական գեների հավակ, այլ իրար հետ պոխազտող, իրար վրա ներգործություն կատարող գեների խում էդա, որը մենք այսօր կկնարկենք հենց կոմպլեմենտարության որինակը։ Որոշ հատկանիշներ պարձվում է, որ ձևավորվում են ոչ թե մեկ ալելային գեների, այլ տարբեր գեների ազդեցությամ։ Այսպես որինակ, երբ որ հոտավետ ոլորի մոտ, որը ուներ սպիտակ ծաղիքներ, խաճասերեցին հոմոզիկոտ այդ ոլորները, առաջի սերնդում ստացվեցինց իրանագույն ծաղիքներով ոլորներ։ Այսինքն արտահայտվեց ա� հանատու են երկու գեներ։ Այսպես ա գենը ատարով ենք ուղակի նշանակում, այսինքն որևից է մի գեն, որը այս պահին կնշանակ ենք ատարով, բատասխանատու է նախագունակի սինթեզի համար։ Նախագունակը դա այսպես կոչված մի սպիտակուց է, որը կարողանում է այն ու հետ է վերացվել գունակի և տալ գունավորում։ Մեկ ուրիշ գենը, բե գենը, որը ալել չէ տվյալ ագենի հետ, բատասխանատու է վերմենտի ակտիվության համար, որի ոգնությամ ուղությունը պայմանավորող գեները դոմինանդ վիճակներում հանդիպում են իրար, հապաց աղիքները լինում են գունավորված։ Սական եթե նրանցից որևից է մեկը դոմինանդ վիճակով արկա չէ գենոտիպում, այլ միայն ռեցեսի վիճակով է արկա, ծաղիքները գունավորում չեն ունենում։ Այսինքն կարծես այս գեները, որոնք որ ալելներ չեն իրար նկատմամ, առանձին գեներ են, ունեն դոմինանդ և ռեցեսիվ իրենց ալելները, կարծես թե լրացնում են իրար, կոմպլեմենտար են մի միանց, լրացնում են իրար։ Եվ լրացնելու դեպքում արտահայտվում է այնպիսի հատկանիշ, որը արդեն արկա չեր ծնողների մոտ։ Որպիսի ավելի ամրապնդեք մեր գիտելիքները այս թեմայի վերաբերյալ, եկեք լուծենք հենց որինակը խնդիրը, որը բերված է Սևոյան խնդրագրքում։ Հնդրեմ, Սևոյանի խնդրագրքի ոչ ալելային գեների փոխներ գործության
հոտավետ վլորի երկու սպիտակ առազնակների խաչասերումից առաջանում է ծիրնագույն ծաղիկներով սերունդ։ Ինչ արդյունք կստացվի հիբրիդները ծնողական ձևերի հետ խաչասերելիս, եթե հայտնի է, որ ծիրանագույն ծաղիկներ ստացում են ոչ ալելային գեների լրացուսիս պոխազեսության հետևանքով։ Այստեղ խնդիրը մեզ ուղորդեց, որ տվյալ հատկանիշը որ նշանակում կարող անանք կատարել։ Հոտավետ ոլորի երկու սպիտակ առազնակների խաճասերումից առաջանում է ծիրանագույն ծաղիկներով սերել։ Մենք հիշում ենք մեր դասնթացից, ինչը ես հենց նոր շեշտեցի, որ ծիրանագույն ծաղիկները պայմանավորվում են երկու ոչ ալելային գեներով, կատարենք նշանակում Հեցեսին նրա ալելը որևից է ազդեցություն չի թողնում, այսինքը սպիտակ գունավորում է, պարմանավորում։ բեգենը պատասխանատու է վերվենտի ակտիվության համար, որը նախագունակը կարողանում է վերածել գունակի և եթե երկուսնե� Այսինքն անգ գունավորում չեն ունենում։ Այսպես մհերոքնիր, որպիսի գրենք սպիտակ գունավորում ունենցող ծաղիքները։ Այսինքն մենք պետք է գրենք այնպիսի գենոտիպ, որտեղ չեն հանդիպի մեծատարան և մեծատար Սպիտակ ծաղիկներով կունենան, եթե երկու դոմինանդ հոմոզիկոտ վիճակում վերցնեմ, բայց այդ դեպքում բե ալելը պետք է լինեի, ոչ թե դոմինանդ վիճակում, այլ ռեցեսի վիճակում։ Ել ինչ տարբերակ կա։ Կարող ենք վերցնել Այսինքն հետերոզիկոտ վիճակում, ալելը կարող է գտնվել ուրիշ նարավորություն։ Կարող ենք վերսնել երկու փոքրատար ա, երկու մեծատար բ, հոմոզիկոտ վիճակում։ Այսինքն եթե նախագունակը արկա չէ, եթե նույնիսկ Ոչ նախագունակը, ոչ էլ այդ վերմենտի ակտիվությունը, որոշող գեները, եթե արկա չէ, հեցեսի վալերներն են նրանց, նորից ծաղիկները կլինեն սպիտակ։ Կրենք գունավորված ծաղիկները, այո, ծիրանագույն ծաղիկները, տարերով, մեծատարա մեծատարան հետ։ Այսինքն երկ հոմով զիգոտ վիճակում, այո, այն ու հետև։ Ա, մեծատարա մեծատար, բե մեծատար բե փոքրատար լինել։ Այսինքն մեկը հետերո զիգոտ վիճակում, մեկ ալելը, մյուսը։ Մյուսը հոմոզիգոտ, կորսը տարբերակ ունենք գենոտիպերի հանդիպման։ Եվ երկոմոզիկոտ, եվ երկետերոզիկոտ, եվ մի ուս բոլոր որինակները կլինեն ծիրանագույն ծաղիկներով։ Արդեն այս նշանակումից հետո կարող ենք անրադարնալ խնդրի հենց կարող ենք վերցնել երկ հոմոզիկոտ փոքրատարա մեծատարբեն, մեծատարբեն, եվ մեծատարա մեծատարա փոքրատարբեն, փոքրատարբեն, այո, կանի որ այստեղ խնդիրը մեզ շեշտ ադրում է, որ առաջի սերնդում դիտվել է միակերպություն հետերոզի գոտ, կանի որ հետերոզի գոտները սերնդում կտրսևոր են ճեղքավորում։ լավ կատարենք խաճասերումը, սպիտագունավորմամ ծնողական ձևերը, խաճասերելիս, կամետներ են առաջանում և F1 սերնդում առաջանում են երկ հետերոզի գոտ առանցնյակներ, սակայն նրանք բոլորը լինում են ծիրանագույն, շարունակիր խնդիրը։ 
Ինչ արդյունք կստացվի հիբրիդները ծնողական ձևերի հետ խաչասրելիս, եթե հայտնի է, որ ծիրունագույն ծաղիքներ ստացում են ոչ ալ են գեների, հրացույս պոխասում։ Այսիք ընտվյալ հիբրիդը երկու դեպք պետք է կնարգենք, Կանի որ տվյալ հիբրիդը կարող է առաջացնել, կանի գամ էդ, չորս տեսակ գամ էդ, նախնդրելի է բենետի աղյուսակից ոգտվենք, թե լադրիր կամ էդ ները մհեր։ Երկ մեծատարա մեծատարբ է, մեծատարա փոքրատարբ է, փոքրատարա մեծատարբ է, Մեր փոքրատար ա, փոքրատար է։ Չիշտ է, իսկ հաջոր ծնավական որգանիզմը կարաճասնի մեկ կամ էդ, մեծատար ա, փոքրատար է։ Մեկ տեսակ կամ էդ, կանի որ երկ հոմոսիկոտ է։ Այո, չնայած մեկը դոմինանտ ալելով, նյուսը � Սպիտակ, կանի որ ճիշտ է բե դոմինանդ վիճակով արկա չէ բեգենը, հաջորդը ծիրանագույն և վերջինը Սպիտակ, այսպիսով սերնդում ստացվեց ինչպիսի չեղքավորում, երկուսը ծիրանագույն, երկուսը Սպիտակ, կամ ա� Եկրոր տարբերակը դիտարկենք, արդեն նույն հիբրիդը խաչասերեք մի ուս ծնողական որգանիզմի հետ։ Նորից հիբրիդը առաջացնում է չորս տեսակ գամետներ, հետևապես ոգտվում ենք նորից պենետի աղյուսակից։ Կամետները հիբրիդի դ Հանի որ նույն հիբրիտն ենք վերցրել։ Եվ մեկ տեսակ գամետը ծնողական որգանիզմի տվալ գամետն է։ Կունավորումները գրենք, առաջի տեսակը կունենա ծիրանագույն գունավորում, եկրոր տեսակը, Այո, չինայած արկա է բե դոմինանդ գենը, սական նախագունակա արկա չէ, հետևապես գունավորում չեն կարող նրանք կունենալ, հաջոր տեսակը ծիրանագույն և վերջինը սպիտակ։ Այսինքը նորից տացանք նույն ատիպ ճեղ� Այսպիսով խդրի պատասխանն է, ճեղքավորումը երկու դեպքերում էլ, դիտվում է մեկը մեկի հարաբերությամ։ Այո, անցտենք հաջորդ խնդրին, նոր այր խնդրեմ։ Համար 335։ Սոխի դեղին սոխուկը պայմանավորող գենը դոմինանտում � բայց սնա դոմինանդ ալելը դեղին գույնը պայմանավորող գենի հետ միասին, սողուկներին տալիս է կարմիր գույն։ Վենոտիպ որեն ինչպիսի սերունդ կստացվի երկ հետերոզի գոտ կարմիր սողուկներով սողերի խաճասերումից։ Ապրես, այո, մյուս գենը գունակը, բացի այդ գենից կա գույնը պայմանավորով մեկ ուրիշ գեն, որը շղթարցված չէ վեր նշվատին և չունի իր առանձին դրսևորում։ Ահա, այսինքն բե գենը չունի առանձին որևից է գունակի արկայություն, դրսևորում Չիշտ է, այսինքն այս հոմոզիգոտ, երկ հոմոզիգոտ վիճակով կունենա, էլի կան գենոտիպ էր հնարավորություններ կարմիրկում։ Այս երկ հետերոզիգոտ վիճակում, մեծատար ա, պոքրատար ա, մեծատար բ է, եպ 
կարող են այերը լինեն հոմոզիգոտ դոմինանտ իսկ բեն լինի հետերոզիգոտ վիճակում եւ հաջորդ տարբերակը հետերոզիգոտ լինեն ան եւ հոմոզիգոտ այո Այսինքն 4 տարբերակում մեկ դոմինանտ գենի արկայությունը արդեն բավարար պայման է եւ ագենի դեպքում եւ բեի դեպքում որպեսի նրանք լինեն գունավորված։ Դեղին սոխուկները ինչպիսի գենոտիպ կունենան։ Դեղին սոխուկները։ Երբ որ արկա է միայն միայն ռեցեսիվ միայն դոմինանտ ան առանց դոմինանտ բեի։ Առանց բեի, այո։ Ասա դեղ մեծատար ապոկտատար ա այո փոքրատար բ փոքրատար ն ե էլի տարբերակ ա մեծատար ա փոքրատար բ փոքրատար բ այս երկու տարբերակում դեղին կլինեն իսկ սպիտակ գունավորումները սպիտակի ժամանակ ռեցեսիվը պետք է լինի դոմինանտ այսինքն փոքրատար ա փոքրատար ա փոքրատար ա ահա մեծատար բ փոքրատար բ փոքրատար ա ամբողջությամբ ռեցեսիվները ճիշտ է կլինե էլի տարբերակ կա փոքրատար ա փոքրատար ա մեծատար բ փոքրատար բ ճիշտ է բեն լինի հոմոզիգոտ դոմինանտ փոքրատար ա փոքրատար ա մեծատար բ մեծատար բ լավ իսկ եթե փոխենք եւ ա տառը միայն լինի բայց ռեցեսիվ բ երը դրանք սպիտակ գունավորում չեն ունենա քանի որ ա այո որովհետեւ այդ գենը որը մենք այով նշանակեցինք ունի իր առանձին դրսևորումը եւ պայմանավորում է դեղին գույնը խնդիրի խնդրի պահանջը նույնիսկ ֆենոտիպ օրեն ինչպիսի սերունդ կստացվի երկ հետերոզիգոտ կարմիր սոֆուկներով սոխերի խաչասերումի կարմիրներից պետք է վերցնենք որ տարբերակը նոր այլ երկ հետերոզիգոտ այսինքն մեծատար ա փոքրատար այս տարբերակը վերցնենք պետք է երկ հետերոզիգոտ ահա կատարեք խաչասերում օկտոբեն ֆենոտիպի ապստակից ճիշտ է երկու օրգանիզմներն էլ առաջացնում են 4 կամ 4 տեսակ 4 տեսակ կամ 4 տեսակ կամ էներ ես մոտ գրառեք որպեսի արակ ստացվի եւ կարողանաք պատասխանը արակ դուրս բերել։ Ահա։ Կարող ենք դուրս բերել գենոտիպերը մեծատար ա մեծատար ա մեծատար բ մեծատար Ինչպիսի գունավորում գունեն ատրալ սոխը կարմիր գունավորում հաջորդը մեծատար ա փոքրատար ա մեծատար բ մեծատար բ նույնիսկ կարմիր նույնպես կարմիր մեծատար ա փոքրատար ա մեծատար բ նույնպես կարմիր կարող ես գենոտիպերը չասել նոր այդ միայն ֆենոտիպ ասա կարմիր նույնպես կարմիր ինչպես տեսնում ենք կարմիրները բավականի շատ են շատ են քանակով ստացվում ես ստանալ այս տարբերակը հա կարմիր կարմիր հաջորդ տարբերակը հաջորդ տարբերակը այսը արդեն կստացվի տեղի ինչ կարող ենք օգտվել նշանակումից մեր եւ հաջորդը հաջորդ տարբերակը ստանալ նույնպես նույնպես տեղի նույնպես տեղի հաջորդ տարբերակը ստանալ կարմիր իսկ այ այստեղ տեսնում ենք որ օրինակն է երբ որ գենը գտնվում է գույնի գենը գտնվում է ռեցեսիվ վիճակում դա սպիտակ սպիտակ գունավորումն է այո հաջորդ տարբերակը կարմիր կարմիր ահա կարող ենք հաշվել մի անգամից կարմիրների քանակը ըհ որքան են կարմիրները ինն է կարմիր Այո Այսպես ով 9 կարմիր առանձնյակ ստացան 3 դեղին 3 դեղին սոխուկներ եւ եւ 4 սպիտակ սոխուկ 4 սպիտակ Ես նույն ցանց այդտեղ պահանջում եմ Ահա այսպես ով խնդրի պատասխանն է երկու երկ հետերոզիգոտների խաչասերումից առաջանում է 9 կարմիր սոխուկներով 3 դեղին եւ 4-ը սպիտակ սոխուկներով առանձնյակներ։ Կոմպլեմենտար ազդեցությունը գեների կարող է բերել նոր այնպիսի հատկանիշի դրսևորմանը, որը առկա չեր ծնողական ձևերի մոտ։ Այսօրվա դասի համար նախատեսված էր այս քանը։ Ստեսություն։